എ ജി വൈഫ്സ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ ടു അതായത് പേപ്പർ ടു ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സെറ്റിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക വൺ മന്ത് കോഴ്സാണ് അതായത് എക്സാം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും റെക്കോർഡഡ് ലൈവ് ആൻഡ് വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാം വരെ സോ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിലാണ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നത് പോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് സോ ഈ ഒരു വൺ മന്ത് കോഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മാർക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ആയാലും അതുപോലെ ജനറൽ പേപ്പർ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ആദ്യ ചോദ്യം നോക്കൂ ദ ടേം ഫിലോസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ദ ടേം ഫിലോസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ഇ വോൾട്ടെയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രാൻസിസ്കോ ഗിസിയാഡിനി ഓപ്ഷൻ സി മാഖ്യവല്ലി ഓപ്ഷൻ ഡി റോസോ ദ ടേം ഫിലോസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആരാണ് ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ എ വോൾട്ടെയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണേ ഓപ്ഷൻ എ വോൾട്ടെയർ ആണ് ഈ ഒരു ടേം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് ആദ്യം കോയിൻ ചെയ്തത് വോൾട്ടെയർ ആണ് വോൾട്ടെയറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തായാലും പഠിച്ചു പോവുക വോൾട്ടെയറിനെ കുറിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ മാഖ്യവല്ലി റൂസോ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഗിസിയാഡിൻ ഇവരൊക്കെ ആരാണ് എന്നുള്ളതും ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇവരൊക്കെ എക്സാമിന് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിലെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു ലിസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ടു അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ വോൾട്ടെയർ ലിസ്റ്റ് വീക്കോ ഹെഗൽ റാങ്കെ ലിസ്റ്റ് ടു വെറം ഫാക്ടും റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയലിസം സയൻറ്റിഫിക് ഹിസ്റ്ററി നാല് റാഷണലിസ്റ്റ് തിയറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സി ആണ് ഓക്കെ സിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സിയിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് വോൾട്ടെയർ റാഷണലിസ്റ്റ് തിയറി ആണ് വോൾട്ടെയർ റാഷണലിസ്റ്റ് തിയറി വീക്കോ ഏതാണ് വരുന്നത് വീക്കോ വരുന്നത് റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയലിസമാണ് റൊമാൻ സോറി വീക്കോ വരുന്നത് വെറം ഫാക്ടുമാണ് അതുപോലെ ഹെഗൽ ഹെഗൽ ഏതാണ് വരുന്നത് ഹെഗൽ റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയലിസമാണ് നമുക്കറിയാം ഐഡിയലിസത്തിൻ്റെ വക്താവായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് തോമസ് ഹെഗലിനെ അപ്പോൾ ഹെഗൽ റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയലിസമാണ് റാങ്ക് ഏതാണ് വരുന്നത് റാങ്ക് റാങ്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ടേം റാങ്ക് ആണ് റാങ്ക് ഏതാണ് വരുന്നത് റാങ്ക് സയൻറ്റിഫിക് ഹിസ്റ്ററി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവിസവുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ആരെയാണ് റാങ്ക് ആണ് അതുപോലെ ഐഡിയലിസത്തിൻ്റെ വക്താവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരാണ് അത് ഹെഗലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടെയർ വീക്കോ ഹെഗൽ റാങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വോൾട്ടെയറിൻ്റെ വോൾട്ടെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കണ്ടു സോ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോ ഹിസ്റ്ററി അല്ല മറിച്ച് വേൾഡ് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു
ദ എയിം ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഡേവിഡ് തോംസിൻ്റെ ബയാസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം ഓക്കെ ദ എയിം ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ ഡേവിഡ് തോംസിൻ്റെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നാല് ഓപ്ഷൻസും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ വെറും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന് ആൻസേഴ്സും മാത്രം നോക്കി പോയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ മറ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ദ വേർഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റീൻ വിച്ച് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒബ്ജെക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഫൈൻഡ് ഓർ സെർച്ച് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് കേട്ടിട്ടെല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റീൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്താണ് എന്നറിയുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടു ഫൈൻഡ് ഓർ സെർച്ച് ഓക്കെ ടു ഫൈൻഡ് ഓർ സെർച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂറിസ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡും എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിസർച്ച് പോലെ ഉള്ള ഒരു തരം മെത്തേഡാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ഒന്നാണ് ഏത് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻറ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ എക്സാമിന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എയർ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ദ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ദ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ സോഴ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡാറ്റയുടെ അല്ലെ ആ ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ ഒതൻറ്റിസിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കൂ ഒ പി ഡൗട്ട് സി ഐ ടി മെയിൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൻഡിക്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഗ്ലോസറി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൻഡിക്സ് ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ദി വർക്ക് സൈറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻ ദി സെയിം പ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ സി ദ സെയിം ഓദർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇ അബവ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഒ പി ഡോട്ട് സി ഐ ടി മെയിൻസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇൻ ദി വർക്ക് സൈറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ ദി വർക്ക് സൈറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ ദ വർക്ക് സൈറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കൂ ഈ സപ്പോസിഷൻ ഓർ പ്രപ്പോസ്ഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മെയ്ഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് എവിഡൻസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഇ സിന്തസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ജനറലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അനാലിസിസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരുന്നത് എ സപ്പോസിഷൻ ഓർ പ്രപ്പോസ്ഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മെയ്ഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലേ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആ ഒരു എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു അല്ലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്
നമുക്ക് തരും ഓക്കെ ദ നെയിംസ് സബ്ജെക്ട്സ് എക്സെട്ര വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ പേജസ് ദേ ആർ മെൻഷൻഡ് ഓക്കെ അതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുട